ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಹುಡುಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಳಸೇ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಈ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಈ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಏನು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಪರ್ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೋ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅದರ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಸೇರುತ್ತೆ ಆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಏನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೋಡುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಆನ್ಸರನ್ನ